Цей тиждень також був багатий на зброярські виставки у всьому світі. Про них і не тільки. Дізнайтесь за мить. З цього випуску ви дізнаєтесь, що показав на випробуваннях комплекс КІФ. Хто здатний оновити зенітні установки ЗУ-23-2? Які нові відзнаки з'явились в ССО України? На що здатний наземний безпілотник «Хантер Вулф»? Та хто схрестив військовий човен з гусеницями? Держпідприємство артилерійське озброєння за власні обігові кошти розробило та опанувало виробництво стволів калібром 23 мм. Саме в рамках програми імпортозаміщення Україна отримала КБА-40 для зенітної установки ЗУ-23-2. Поки виріб готується до випробувань, ми розповімо про службу ЗУшок на Донбасі. Під час Другої світової в радянській армії конче не вистачало малокаліберної зенітної артилерії. Аеродроми та важливі об'єкти були прикриті, а от війська на марші та в бойових порядках залишалися незахищеними. Ефективність наявної тоді 37-мм зенітки виявилася недостатньою через низьку швидкострільність. При цьому німці мали легкі зенітні установки, які сильно докучали нашим штурмовикам. На озброєнні вермахту були 20-мм автоматичні гармати «Флаг-30» та «Флаг-38». Вони встановлювалися як на причепи, так і на техніку. У 44-му році лише в сухопутних військах їх було 6,5 тисяч. Існували інші системи, на їхній базі навіть створювали багатоствольні самохідні установки. 50-ті роки розпочалася розробка установки, яка б могла легко пересуватися разом з підрозділами і при цьому надійно захищала війська від ударів з повітря. Автоматичні гармати калібру 25 мм визнали за важкими і придатними тільки для флоту. Для сухопутних військ обрали авіаційний боєприпас 23 мм. В 1960 році на озброєння радянської армії було прийнято ЗУ-23-2. Вона має дві гармати 2А-14. Автоматика працює від енергії порохових газів. Темп стрільби – 2000 пострілів на хвилину. Може вражати цілі на відстані 2,5 кілометри і на висоті до 2 кілометрів. Обслуговує установку розрахунок з 5 чоловік плюс водій. Це є у нас лівий заряджаючий, тут знаходиться він, тут а правий заряджаючий. На цьому місці у нас сидить стрілок, тут далекомірник. Встановлення установки на техніку не передбачалося. Проте і в причепному варіанті ЗУшка виявилася доволі мобільною. Виїхали, відпрацювали і зразу вже буквально півтори-дві хвилини максимум і ми з місця переїжджаємо, щоб не було по нас, як би так сказати, обстрілів і не змогли нас засікти з якої точки, ми ведемо вогонь. Як показав досвід АТО, розрахунку інколи доводиться переносити позицію на невелику відстань. Через малу вагу, лише 950 кілограмів, зробити це можна навіть без тягача. На руках та таскали куди треба і куди не треба. Підняли на колеса, в руки і побігли. Для боротьби з повітряними цілями використовується коліматорний приціл ЗАП-23. Далекомірник встановлює відтань до цілі, швидкість і тангаж. Поправки передаються на коліматор автоматично. Стрілку потрібно швидко навести на ціль та зробити постріл. Установка має також оптичний приціл для стрільби по наземних цілях. В нас вона використовується також для ураження піхоти, легкоброньової техніки противника. На свої ці ласточки БМП зупинити легко. Зараз наші військові використовують ЗУ-23-2 переважно по наземним цілям. Проте в АТО знаходиться робота для ЗУшки і за прямим призначенням. Авіація не працює, але дуже багато безпілотників і треба коректувати їхні літання. Пролітав безпілотник, нам дали команду його збивати, ми його збили. Все. Один з плюсів установки – ремонтопридатність. Полагодити цю нітку можна в польових майстернях, як, наприклад, цю. Прийшов зразок три дні тому, ходова частина була закисла. На сьогодні ми на 50% проблему рішили. Досвід бойових дій в Афганістані та сьогодення на сході України і в Сирії показали, що установку можна встановлювати на техніку. Хоча конструктори такий варіант і не передбачали. Це суттєво підвищує мобільність і захищеність підрозділів під час маршу. На кузові там можуть бути різні машини, як і ЗІЛ, Урал, там, як, наприклад, або МТЛБ навіть так само. При установці на автомобілі є недолік. 
Через амортизатори машини при стрільбі виникає сильна віддача. Важче вести прицільну стрільбу. Броньований тягач МТЛБ стоїть на землі трохи міцніше. У 2014 році наші військові ставили зеушки на МТЛБ самостійно. Просто розміщували їх над десантним відділенням і, як могли, закріплювали. У 2015 році на виставці «Зброя та безпека» було представлено заводський зразок. Трохи далі пішов полк «Азов». Їхньою зеніткою можна керувати із середини машини. ЗУ-23-2 використовувалося майже у всіх збройних конфліктах, починаючи з В'єтнамської війни. Часто, як це зараз відбувається на Донбасі, обома ворогуючими сторонами. Досвід розробки зенітки було використано при проєктуванні чотириствольної самохідної установки «Шилка». Президент України Петро Порошенко передав командирам підрозділів армії 200 одиниць військової техніки та озброєння. Серед них 62 танки і три літаки. Нагадаємо, впродовж 2017-го збройні сили отримали 1300 одиниць і до кінця року війську передадуть ще тисячу. Так починаємо інформаційний блок за тиждень, що минув. Конструкторське бюро «Луч» провело пуск ракети із модернізованого зенітного ракетного комплексу С-125 «Печора». Їх дальність – 40 кілометрів, максимальна висота зони ураження – 25. Також успішно проходить випробування протитанкового ракетного комплексу «Скіф», що б'є до 5,5 кілометрів і пропалює броню завтовшки до метра. Військовий інститут телекомунікації та інформатизації презентував експериментальну відеосистему виявлення та спостереження за безпілотниками. Саурон забезпечує отримання, обробку, передачу зображення ворожих дронів в режимі реального часу і може дистанційно керувати відеосенсорами по радіоканалу. Національний авіаційний університет представив макет багатоцільового двомоторного конвертоплану «Наука М3 Кубок». Його злітна маса – 3,5 тонни, максимальна швидкість – 500 км на годину, запас ходу – 2100 км. До речі, фірма «Адрон» вперше показала систему попередження про ракетну атаку на літальні апарати РСП-1У «Страж». Військовою прокуратурою Центрального регіону України зафіксовано порушення у зберіганні боєприпасів на двох складах Міноборони. Вимог керівних документів не дотрималися на арсеналах в Дубіївці та Росіжках у Черкаській області. Стосовно трьох відповідальних посадових осіб складено протокол, який спрямовано до суду. Днями затвердили відзнаку командувача сил спеціальних операцій і Дунави. Нагорода першого ступеня має назву «Вожак», другого – «Вовкулак», третього – «Вовк». За успішне завершення Q-курсу передбачено відзнаку четвертого ступеня. До речі, про нього йдеться у реаліті-шоу «Рекрут», в якому головний герой – наш журналіст Олексій Чубашев. Українська компанія презентувала напівавтоматичну гвинтівку «Снайпекс» 14,5 за схемою «Булпап» з ефективною дистанцією 5000 метрів. Компанія «Крістенсен Армс» показала свою нову снайперку – Modern Precision Rifle за 2295 доларів. Армія США відмовилась від програми переходу гвинтівок на калібр 7,62 на 51 мм. А Італія почала передавати албанському війську партію з 5000 гвинтівок «Берета» AR-7090. Компанія «Динаміт Нобель Динамік» офіційно передала ССО «Бундесферу» партію ручних гранатометів RGW-90. Зразок здатний забезпечити знищення цілей на дистанції до 1200 метрів. Маса 99-сантиметрового гранатомета – 8,9 кг, а з прицілом – 11. На вибір кумулятивні, димові, освітлювальні та учбові боєприпаси. В Леонардо Дефенс запропонували рішення для модернізації танків М-60. Версія А-3 отримала гармату зменшеної віддачі 120Л-45, нову систему керування вогнем, модульну броню, нові приціли, бойовий модуль «Хітрол», потужний двигун тощо. До речі, Румунія для своєї армії організовує спільне виробництво восьмиколісних БТРів «Мовех Піран'я-5». Компанія HDT показала дистанційно керований транспортер Hunter Wolf для армії США. Робот на дизельно-електричній тязі може взяти 100 фунтів ваги. А для поліції Дубаю розроблено ховербайк Scorpion 3. На батареї він пролітає 25 хвилин. На бензині – годину. На дорозі заряду вистачить на 8 годин. Максимальна швидкість – 200 км на годину. Безпілотник Tail Seater Flex Rotor встановив рекорд тривалості польоту серед апаратів класу. Дрон, що здатний на вертикальний зліт і посадку, провів у повітрі 32 години 8 хвилин. Попередній рекорд скромніший майже на 10 годин. Під час випробувань в безпілотник залили 7,5 літрів пального та оснастили 1,5 кілограмовими девайсами. 
Ізраїльський F-35 зіштовхнувся з двома птахами та потрапив на ремонт. F-4 ВПС Японії загорівся під час зльоту на авіабазі Хякурі, і його загасили за 20 хвилин. Іспанський F-18 розбився на авіабазі Торихон де Адрос, і пілот загинув. Також два льотчики не вижили під час авіакатастрофи у Ємені, а слідство виявило на самописті Ту-154М президента Польщі Лахакачинську момент вибуху. Французька компанія днями презентувала військову версію човна «Амфібії» і «Гуана Про» з гусеничним шасі, що забирається. В Індії до складу військового флоту передали новий корвет INSL Kilton, розрахований на 180 осіб. А для ВМС Канади комерційний контейнеровоз переобладнали на танкер комплексного забезпечення «Астерікс». У столиці Бахрейну пройшла перша міжнародна виставка озброєнь Бідек 2017. Корейське місто Сонеме прийняло експозицію аерокосмічних і оборонних технологій АДЕКС за участю 405 компаній. А у Києві пройшла міжнародна виставка Безпека 2017. В ній взяло участь близько 130 компаній, третина з яких українські. 100 років розвитку авіації породжувало у світі цілі цвинтарі техніки. Деякі зростали після військових конфліктів та катастроф, якісь через моральне та фізичне старіння зразків. В наш час можна нарахувати мінімум 10 таких могильників. Зокрема, у США, Афганістані, Іраку, Казахстані, Росії та Україні. Про деякі з них зараз піде мова. Два роки тому американська дайверка і фотограф Бренді Мюллер натрапила на дивовижну знахідку біля узбережжя Маршалових островів. На глибині 40 метрів спочиває 150 літаків і деякі з них непогано збереглися. В середині 1945 року їх скинули з авіаносців після успішної Тихоокеанської операції США. Занурення до затонулих кораблів здається нормальним. Всім і так зрозуміло, що судна тонуть. Але бачити літаки під водою дивно, адже вони належать не воді, а небу. Тому занурюючись до них відчуваєш незвичайні відчуття, дивовижні і особливі. Все ж дійсно вражає, що це найбільшою у світі колискою авіатехніки є база Девіс Монтен, що у пустелі Аризона. Цю величезну зону зберігання літаків, розмір якої співрозмірний з 1430 футбольними полями, створили майже 100 років тому. Тут перебуває понад 4,5 тисячі літальних апаратів та кілька десятків космічних кораблів загальною вартістю близько 35 мільярдів доларів. З них демонтовано озброєння та секретне обладнання, паливна система прокачана маслом, а корпуси – у захисних чохлах. Самоліти, які знаходяться як резерв воєнно-воздушних сил США, які можуть бути розконсервовані і передані в бойові частини. Самоліти, які можуть бути продані на експорт в якісь більш бідні країни. Самоліти, які нікуди не годяться, можуть бути тільки розібрані і продані на матеріали і так далі. Багато легендарних бомбардувальників Б-52 потрапили сюди у розквіті сил через угоду з Росією про скорочення стратегічного озброєння. Загалом 309-та група приймає близько 400 одиниць різної літальної техніки від армії, берегової охорони і НАСА щороку. Ми доправили цей літак сюди, і це його останній політ. Він відслужив своє у повітряних силах. Позаду в нього 20 тисяч годин нальоту та виконання завдань у різних точках світу. Це сумний день, коли ми змушені залишити його тут на відпочинок. Яким би сумним не було прощання, але на кожний долар витрат Девіс Монтен заробляє ще 11 від продажу запчастин та відновлення зразків. Наприклад, 2012-го ВПС Іраку придбали тут 36 винищувачів F-16 за 5,3 мільярди доларів. Також певний гонорар база отримала за зйомку тут однієї з частин блокбастеру «Трансформери». Охороняють весь цей скарб так, що сторонні не пройдуть, хоча їм буде що подивитись у місцевому музеї. До речі, невдала спроба створити авіаційний музей під відкритим небом в Росії породила авіацвинтар. В этом авіаполку никто не будет праздновать 65-летие Победы, не будет оркестра и юбилейных речей. Слава и гордость отечественной авиации, 55 грозных боевых машин догнивают на Ходынском поле. І це прямісінько біля московської станції метро «Аеропорт». У планах був найбільший авіамузей в світі, проте вийшло, як завжди, звалище брухту. Кілька років тому частину унікальної техніки продали, реставрували або порізали на метал. А це Ленінградщина. Много-много-много роздістроєних, розобраних, розрушених вертольотів. Там а, около 80 единиць техніки, в основному там Мі-24 і Мі-8. Ну, є ще отдельні види, 
агрегатов. Сейчас мы пытаемся туда хотя бы подойти. Это цвинтар вертолетов афганской компании в селище Горелово. А у сотни километров от Владивостока на колишній базе Воздвиженка спочили покинуті бомбардувальники ракетоносцы Ту-22М3. Водночас практичні эстонцы не просто порезали радянських залізних птахів на метал. Они використали хвостовики МиГ-17 и МиГ-21 замість надгробків радянських льотчиків поблизу військового аэродрома Эмари. Зараз там базуются натовские повітряні судна, а доглядают цвинтар эстонские військові. Вертолет у нас находится на площадке, тоже который в самых, в самых первых дней, которые загружали глину, песок, мешки и закидывали реактор. Серед зразків ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції у відстійнику поблизу Росохи було й кілька вертольотів. Звісно, зараз там вже нічого немає. Проте в Україні ще залишився авіацвинтар, подальша доля якого туманна. Між Дніпром та Запоріжжям його можна впізнати по старому чехословацькому Л-29 на КПП. Ми його розбудили, пацани! Мерліна! Давай, піднімай його! Давай, О, Мова про центр льотної підготовки імені Покришкіна, звідки до 1994 року випускали бойових пілотів. 16 років тому центр остаточно закрили, але об'єкт охороняється. Адже тут залишилось 86 літаків Л-29, а також кілька Ан-2Т-1Г, як-55, як-42, як-18Т, Ан-24РТ та Вільга-35. Від сталкерів та мисливців за металом поки захищає. Проте від шахраїв – не особливо. Представники кількох комерційних структур намагалися захопити майно Державного учбово-виробничого закладу Запорізького центру льотної підготовки імені маршала авіації Покришкіна. З підробленими документами комерсанти звернулися до Дніпропетровського господарського суду із заявою визнати їх власниками центру. Попри те, що власником держустанови є Міністерство інфраструктури України, суд визнав права власності бізнесменів. Це сталося два роки тому і спровокувало відкриття кримінальної справи. Столичним ділкам мало перейти 158 повітряних суден ринковою вартістю 50 мільйонів гривень. Та злітна смуга – 9 тисяч плит, з якої планувалося продавати по 300 доларів за одиницю. Тож, як бачимо, ставлення до авіаційних цвинтарів у різних точках світу кардинально протилежне. А на сьогодні це все, і наша команда вже готує для вас свіжий випуск. З нього дізнаєтесь про мініатюрні моделі техніки та лігу оборонних підприємств. Тож не пропустіть!